Arkadaşım ne dersiniz? Şu anda. Ama perfembe paketsin sanırım onu. Perfembe. Perfembe yani aç parantez salı. Salı mı diyorsunuz? Salı mı? Ha güzel. Ben dedim bravo artık beni yormayacak ve suç. <gülüyor> Ciddi biçimde sonuç yapacak. Evet bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatroları Fatih Reşat Doğru Güntekin sahnesinde Hürriyet'in şanını gördük. Oğuzcan'dan başladı. Ya oyunun ikinci parçasını izledik. İkinci parçaya bakarsak yani bu genç günler kapsamında izlediğimiz diğer amatör tiyatrolara göre oldukça iyiydi. Yani diğer tiyatroların o oyun olmayan şeylerine göre en azından izleyicileri eğlendiren, izleyicileri güldüren bir oyundu. Metin'i ben çok beğenmedim. Ya yani işte uçuz espriler vardı. Dramatik açıdan da çok fazla böyle yaratıcı bir hamle yoktu oyunda. Ama oyunculuklar, yani bazıları oyunculuklar kötüydü ama yani bazıları da <gülüyor> takdir edilmesi gerekiyordu. Yani hakkını yememek lazım. Bazıları da iyi bir oyunculuk sergiledi. Ama hepsi genç insanlardı oyuncuların. İleride de devam etmelerini de biliyorum yani bu oyunculuk yapmaya. Sadece o oyunda yapmak istenilen şey yani Shakespeare'i eleştirmek miydi, Shakespeare'le dalga geçmek miydi, Shakespeare'i övmek miydi? Yani bu çok böyle havada kaldığı için. Yani hepsi de var gibiydi. Yani hepsi de var gibiydi o olunca hani pek bir şey olmuyor aslında. Yani Shakespeare'i ciddi şekilde eleştirselerdi alkışlayacaktık ama hani bu Shakespeare'i de çok böyle eleştirmekten çok Shakespeare'e dalga geçmeye yönelik bir oyundu. Yani keşke Shakespeare'i ciddi bir şekilde eleştirselerdi. Yani Shakespeare'in oyunlarının ne kadar kötü olduğunu esprili bir dilden anlatsalardı insanlar. Yani şimdi bunlar Mesut. Mesut. Allah Mesut etsin. <gülüyor> Trafik dolayısıyla geç kaldık biraz. İkinci perdeye girebildik ve ikinci perdeye girebildik. Biraz değil, bayağı geç kaldık. Ya ben 5 dakika geç kaldım. 5-10 dakika geç kaldım. Bayağı geç kaldım. 5-10 dakika geç kaldım. İkinci perdeyi, ikinci perdede gördüklerimi oranla şunu söyleyebilirim. Shakespeare'i övdüler mi, yerdiler mi gerçekten ben de anlayamadım ama içimde Shakespeare'i geçen ilk defa bir şeyi oyun gözüyle görebildim yani oyun olarak bakabildim. Şehir tiyatrolarında ilk defa bir oyun izledim diyebilirim. Yani öne kadar gittiklerimizin yanında evet biraz oyun havası vardı. Özellikle oyunun sonunda herkesi yıkmaları, yani herkesin karakterleri çoğunun ölmesi, Shakespeare oyunlarına bir gönderme olarak alınabilir bence. Ama genelde baktığımız zaman e, sıkıcı değildi. En azından beni sıkmadı ama e, daha iyi bir seviyeye de taşınabilirdi tabii. Ya bir de tiyatro toplumuna ben bir şey söylemek istiyorum. Yani arkadaşlarınızı sahneye yani o kadar fazla getirmeseniz daha iyi olur. Çünkü böyle çok saçma esprilere bile böyle çok fazla güldüler, alkışladılar devamlı. Çok böyle yapmayacak olduğu belli oldu yani. O, ellerinde çiçekle oturuyorlar. Çok böyle inandırıcı gelmedi bana. Gerek de yok yani. yani yaptığınız işte var olmanız sizin için daha yararlı da olur, olacaktır. Zaten protokolü full kapatmışlar. Yani bir sürü arkadaşları var işte oyuncuların arkadaşları herhalde. E devamlı böyle alkışlıyorlar. Ya oyunun kesip alkışlıyorlar. Oyun bitiyor ayakta alkışlıyorlar. Ya o kadar da gerek yok. Yaptığınız şey de ayakta alkışlanacak bir şey değil yani. yani onu da bilmeli lazım. Ahmet. Biz Ahmet. Biz Ahmet. Terapik bölümüne, oyunun ikinci bölümüne yetiştik. Yani bir Birinci bölümün başında yetiştikten kaçırdık. Ahmet olarak girmek pek zor değil zaten. Bir bekledik, bizi içeri bile almadılar. Bir de şu yani zaten birinci bölümde kaçırdılar, ikinci bölümde girebiliyorlar. İçeride oturalım, onunla bile müsaade etmediler. Yok, bizi izin istemedik canım çünkü yani sonuçta bir nezarethane gibi bir yerde. Yani, yani bir girmeye çalıştık. Zorlamadık da ya. Pek önemli değil. Oyunla ilgili de söylemek istedim. Oyunla ilgili oyun açıkçası güzeldi. İyiydi, beğendi. Ee, i̇zleyici ve beni sevindirdi. Yani böyle izleyici büyük bir zevkle izlediğine inanıyorum. Bazı hatalar vardı. Böyle kelimeleri, cümleleri yanlış söylüyorlar. Karakterlerde Bir açık artıyorlar. Yani bugün en hafif 
Belki orada dalga geçme için yapmış olabilir hocam. Olabilir. Şimdi Tuzlu. He, bir tanesi de tuzlu muydu? Evet. Şimdi ben şunu gördüm sahnede. Gerçekten hani oyun demeye neredeyse dilim varıyor. Hep şey diye hiç içimsel bir davranış izlediklerimi. İşte ulanın tutusu ve her yol şey diye bir davranış. Yani. Evet. Böyle oyun havası vardı gerçekten. Bir Ankara bisiklet oyun havası gibi bir şeydi. Eğlendik yani. Eğlendirici ama savuk yapıyor gibi bir çalışmaydı. William Shakespeare'de hesaplaşabilecek yüreğe sahip olmayan bir kalem tarafından oluşturulan ve dramatik yapısı hemen hemen hiç bulunmayan bir betin. Kendinden emin olmayan bir yazar tarafından yazılmış. Yanılmıyorsam Mütos Boyut gibi dinçi bir yayın evinden çıkmış. Dolayısıyla dinçi bir yayın evinden kitap basmak zaten dinçilerin tez yanına oturup okeyle dördüncü kişiyi bekleyen insan olan ruh durumuyla onlarla sohbet etmek ve çilingir sofrasında beyaz peynir, kavun ve rakı duygusu veriyor bana. Bir kere William Shakespeare'de hesaplaşabilecek yüreğe sahip olmayan bir kişi tarafından kalem alınmış. William Shakespeare'de hesaplaşamıyorsa niye çıktın bu ağaca demek adam? Yani adamın kıçına demi batar. Oyuncuların aşağı yukarı yarı yarıya Diyelim ki 10 kişi oynuyorsa 5'i olumluydu. Örnekse kamur kralı oynayan bir takım küçük küçük hatalar yapmasına karşı başarılı diyebileceğim biriydi. Küçük rollerde oynayan iki siyahlı pederinli böyle basketi zora gibi olan iki kişi. Hamlet yazıları yazar. İşte Hamlet'i oynayan. Hamlet oynayan mıydı acaba? Evet Hamlet oynayandı sanırım. Başarılı diyebileceğim insanlardı. Bir jület oynayan kız çok başarısızdı. Ancak jületin karşısında olan Elena ya da Helena, şu anda adını tam anlayamayacağım. Helena, sanırım o antik Yunan'dan bir tip almışlar. O orta karardı. Dolayısıyla böyle bir gayret vardı, onu gördüm. Peki Romeo? Romeo da orta karar bir şey. Yani neredeyse başarılı diyebileceğim. Çünkü çocuklarda bir oynama isteği vardı. Ancak benim gözlemim şu, bu grupta bir kuramsal önder, bir teorik önder, bir ideolojik önder yok. Yani ideolojikler değil, illa sosyalizm, kapitalizm anlamında anlamıyor. Tiyatral ideoloji noksanları var. William Shakespeare'de hesaplaşamayan hiç kimse William Shakespeare'in çıtasının ötesine geçemez. Bunu gözlemledim. Salondaki kıpırdı arkadaşlar olmasına karşı her şeye karşı olumluydu. Bir yaşam belirtisi vardı. Reşat Nuri Müntekin'in Tekin sahnesinin yöneticileri bize karşı çok insaniydiler. Filan böyle bir akşam geçirdik. Alkışlamadık biz bu masyatı olarak. Ama iğrenç bir şey yaptıkları için değil. Yapmak istediklerini yüzüne, gözüne bulaştırma anlamı da değil. Oyuncular yapılmak istediğini ayrımsayamamışlar. Yazar zaten dramatik zekadan yoksun bir insan. Dramaturjik hiçbir çalışma yapılmamış, oyun doğru dürüst yönetilmemiş, naturalizm ve soyut, neredeyse non figuratif diyebileceğim bir çalışma. Shakespeare'de sadık kadınmamış ama bilerek değil, Shakespeare'in bir imgesel bir mekan anlayışı vardır. Ona da sadık kadınmamış. Yani Shakespeare'de hesaplaşabilecek konuda olmayan bir grup. Çünkü önderleri yok ama her şeye karşı ilerliyorum. Eğlenceliyim. Yani tebrik etmemek için kendimi zor tutuyorum. <gülüyor> e, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, ben yine de e, oyuncu arkadaşlarından yani göz dolduranları, yani şahsi çabaları adına tebrik edebilirim. Evet canım yani siz edebilirsiniz tabii. Yani ben ortada bir espas yok yani. Bir, hani resim sanatınız bir espas vardı, bir atmosfer vardı. Tiyatral bir, yani bir ansam olamamıştı. Grup olamamışlar o anlamda. Yoksa ben lanet olsun bir anlamda söylemiyorum. Tebrik etmemek için kendimi zor tutuyorum demek neredeyse tebrik edeceğim anlamına gelir yani. Çünkü diğer oyunlara göre, şeylere göre oyun diyebileceğim niteler bölünmüş bir durum. Evet. Ben de Kambur Kral'la Hamlet'i tebrik edebilirim. Edebilirsin bu yüzden için geçelim. Ben de Kral Kamu. ve Hamlet'i... Richard. Kral Richard. Richard. Kral Richard ve Hamlet'i tebrik edelim. Et yapacağım yani. Yani Orta Çağ Savaşı güzeldi. Yani 